بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الجزء ده إن شاء الله هنكمل الـ Graphs of Functions أو How to Sketch New Functions from Old Functions بدأنا الفيديو اللي فات قلنا فيه Functions مشهورة زي X squared و X cubed و root X و absolute value of X و semi circle و one over X وهكذا وإزاي بيهم قدرنا نرسم مجموعة من الكيرفات لو أخدنا نعمل Shifting Up و Down لو عملنا Add نعمل سبت على الكيرف فشيفت اب ماينس شيفت داون لو دخلنا جوه الفانكشن في الاكس بتاعتنا وعملنا بلس وماينس فده هوريزونتال شيفتنج واخدنا ازاي نعمل ريفليكشن سواء على اكس اكسس او واي اكسس وازاي نعمل ابسولوت للفانكشن النهارده مع اخر افكت اسمه ريسيبروكال اوف فانكشن هاو تو سكتش ذا ريسيبروكال الريسيبروكال اللي هو المقلوب يعني لو انا بعرف ارسم f of x how to sketch 1 over f of x يعني لو بعرف ارسم x squared ازاي من ارسم 1 over x squared لو بعرف ارسم root x ازاي ارسم 1 over root x وهكذا يعني باختصار لو انا بعرف sketch f of x how to sketch 1 over f of x 1 over f of x هو اسمه reciprocal of function ان هي f of x طيب علشان نعرف نرسم reciprocal هبدأ بـ two functions أنا ع... واحدة أنا عارف reciprocal طيب إحنا هنبدأ بحاجتين إحنا عارفين عارفينهم آه f of x equal x و f of x equal 1 over x خد بالك ده reciprocal لي الـ 1 over x هي reciprocal لي الـ x وأنا عارف رسمة الـ y equal x و y equal 1 over x آه تعال نشوف إيه العلاقة ما بين الـ two graphs دول علشان منها نقدر نستنتج هنعمل ايه لو انا عندي فانكشن وازاي نجيب الريسيبروكال بتاعها طيب ناخد بالنا اول حاجه الفانكشن لو كانت بوزيتيف يعني الاف اوف اكس دي اللي هو واي ايكوال اكس في ليها جزء بوزيتيف وليها جزء نيجاتيف طيب لو كان الرقم الاكس ده بوزيتيف يبقى وانا على بوزيتيف يطلع بوزيتيف ولو كان نيجاتيف وانا على نيجاتيف يطلع نيجاتيف علشان كده لو كانت الرسمه موجوده فوق اللي هو البوستيف يعني الواي بتاعتها بوستيف هتلاقي الريسيبروكال بتاعها برضو فوق بوستيف اه ولو كانت في النيجاتيف يعني تحت هتلاقي الريسيبروكال برضو بتاعها نيجاتيف يبقى اول حاجه نعرفها لو كانت الفانكشن بوستيف يعني موجوده في الواي بتاعتها بوستيف يعني موجوده فوق يبقى الريسيبروكال بتاعها فوق لو كانت نيجاتيف يبقى الريسيبروكال بتاعها نيجاتيف يبقى دي اول معلومه ناخد بالنا منها المعلومه الثانيه لو الاكس دي لو الفانكشن دي كبرت ورقم كبير وانا على رقم كبير هيبقى رقم صغير فعلشان كده تلاقي الفانكشن كده كل ما الواي بتاعتها بتكبر لو الواي بتاع يبقى 1 over 10 هيطلع بوينت 1 1 over 100 هيطلع بوينت 1 يعني كل ما الفانكشن تكبر قوي الواي بتاعتها تكبر جدا تلاقي الريسيبروكال دي بيصغر جدا ويابروتش لمين للزيرو طبعا والعكس لو كانت الفانكشن رقم صغير يبقى الريسيبروكال هيبقى رقم كبير لو الفانكشن دي كانت بوينت 1 يبقى 1 over 0.1 يعني يطلع 10 فيطلع الواي بتاعتها ب 10 يبقى لو كان الفانكشن رقم كبير ريسيبروكال صغير ولو كان الفانكشن رقم صغير يبقى ريسيبروكال كبير طيب ناخد بالنا لما الفانكشن ده تابروتش لانفينيتي او ماينس انفينيتي لو الفانكشن فضلت تكبر تكبر لحد ما وصلت لانفينيتي لو الاكس دي بانفينيتي 1 على انفينيتي بزيرو فالريسيبروكال هيابروتش لايه للزيرو لما الفانكشن تروح لانفينيتي الريسيبروكال يابروتش لمين؟ للزيرو لو برضه رايحه لنيجاتيف انفينيتي فده برضه هيابروتش للزيرو طيب في حاجه تانيه مهمه لو الفانكشن نفسها بزيرو ودي يمكن اول خطوه بعد كده هنعملها لو الفانكشن بزيرو وانا على زيرو بانفينيتي خد بالك وانا على زيرو ممكن يكون انفينيتي ممكن يكون ماينس انفينيتي على حسب الزيرو ده بلس ولا ماينس طيب تعالى نشوف هنا مثلا ادي ال f of x بزيرو عند الارجن فتبص تلاقي الكيرف الريسيبروكال بقى مقطوع عند الارجن يعني لان بنقول 1 over 0 دي undefined اللي بقى function undefined عندها فهتلاقي لو الفانكشن بتاعتك كانت بزيرو طبعا بزيرو معروف ازاي يعني امتى بقى انترسكت الاكس اكسس لو الفانكشن بزيرو يبقى الريسيبروكال بتاعها الوقت ده بانفينيتي او انديفايند او الفانكشن انديفايند فهتبص تلاقي الريسيبروكال بتاعها مقطوع عند النقطه دي 
هناخد بالنا لو الفانكشن كانت بزيرو تبص تلاقي في الكرو اتقطع الخط اللي الكرو ده عنده بتاعه ده بنسميه اسمتوت فبتلاقي في اسمتوت او ورتيكال اسمتوت عند النقطه دي طب امتى بقى الكرو بيروح لانفينيتي وامتى بيروح لماينس انفينيتي عشان نقول 1 اوفر 0 ده انفينيتي ولا ماينس دي سهله قوي بص على الكرو دي نقطتها بقى لو ال... لو الكرو كان بوستيف هتلاقي الريسيبروكال بيروح لانفينيتي لو الكرو ده كان نيجاتيف تبص تلاقي الريسيبروكال بي ابروتش من نيجاتيف انفينيتي على حسب هو موجود في البورت البوستيف او البورت النيجاتيف طيب نشوف اكزامبل هاو تو سكتش الريسيبروكال ونشوف الستبس اللي هنعملها واحده واحده بقول لك سكتش ان ستبس واي ايكوال 1 اوفر اكس سكوير بلس 2 طبعا اقرب حاجه لدي نعرف نرسمها اللي هي اكس سكوير هنبدأ باكس سكوير والبرابلة المعروفة وبعدين في اكس سكوير بلس 2 اكس سكوير بلس 2 بنعمل شيفت اب باي 2 يبقى عملنا شيفت للكيرف ده فيرتيكال شيفتنج ب 2 طيب اللي انا عايزه بقى هو الريسيبروكال للكيرف الجديد طيب تعالى نشوف بقى واحدة واحدة هاو تو سكتش الريسيبروكال اول حاجة لازم تحدد الانترسكشن مع اكس اكسس عشان تعرف الريسيبروكال فيه اسمتوتس ولا هل الاكس سكوير بلس 2 ده ايكوال زيرو في اي وقت يعني هيبقى في عندي حاجه اسمها 1 اوفر زيرو لا طبعا الكيرف ده كله بوستر وكله اعلى من الاثنين فمفيش زيرو في اي مكان يبقى الكيرف ده مفهوش فيرتيكال اسمتوتس ولا حاجه ومش مقطوع طيب خد بالك حاول تستغل السيمتري لو موجود سيمتري يعني الكيرف ده ايفن فانكشن فالريسيبروكال برضه هيبقى ستيل ايفن فانكشن طب تعالى بقى نشوف الريسيبروكال بيترسم ازاي تعالى واحده واحده كده نحاول نسكتش الريسيبروكال انا بحب دايما ارسم الريسيبروكال تحت الكيرف على طول علشان ابتدي اشوف آه البوينتس واللي قصادها على طول طيب حاول وانت بترسم الريسيبروكال تجزأ الكيرف بتاعك لاجزاء يعني انا هبتدي اخد الجزء اللي على اليمين ده والجزء على الشمال قلنا باي سيمتري شبهه بالظبط طب الجزء اللي على اليمين ده وانا بجيب الريسيبروكال ليه انا بشوف الفاليو بتاعه الكيرف ده كام وبعدين بقول 1 اوفر الفاليو دي فانا بشوف الواي واجيب 1 اوفر واي يعني هنا الواي ايكوال كام الواي ايكوال 2 الريسيبروكال بتاع ال 2 هاف يبقى اول فاليو هنا هتبقى هاف اللي هي بوينت 5 يبقى النقطة دي كانت هاف بقت 1.5 كانت واسف بقت 1 اوفر 2 اللي هي بوينت 5 طب الكيرف ده بيزيد كل شوية يعني 2 هتبقى 3 وبعدين 4 وبعدين 5 لغاية انفينيتي طيب تعالى بقى امسك نقطة تلات نقط ولا حاجة كفاية احنا بدأنا 2 بقت 1 اوفر 2 طب لو لو كانت 3 هيبقى 1 اوفر 3 1 اوفر 3 هتبقى اقل شوية كده طب وبعدين 4 هتبقى 1 اوفر 4 اقل شوية كده لحد ما نوصل لانفينيتي انفينيتي هتبقى 1 اوفر انفينيتي بتابروتش الايه للزيرو وصل ما بين البوينتس دي كده هيبقى ده شكل الريسبتور طبعا في سيمتري النص الشمال شبه النص اليمين فنقدر نعمل ايفن فانكشن بالمنظر ده فده شكل الريسبتور بتاع الفانكشن طبعا معلش في واحدة مرسومة أحسن نمسح دي ونطلع الفانكشن تمام هدي شكل الريسبتور طيب طبعا احنا بنرسم فري هاند مش لازم تطلع شكلها مظبوط مية في المية طبعا بقى الشكل النهائي للريسبتور ده لو طلبت منك بقى دومين رينج أي حاجة تقدر تجيبها بتقول لي دومين هنا اه بتاخد أي فاليو من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي الرينج هنا صعب جدا ان احنا نجيبه من الفانكشن الاصلية لكن آه تقدر تجيبه من على الجراف الرينج بتاعك الواي بتاخد من اول زيرو اوبن لغاية هاف كلوز يعني لان هي دي الفاليوز الواي بس اللي بتطلع طيب نحاول نتدرب على كام سؤال تاني هاو تو سكتش بيقول لك سكتش واي ايكوال 1 اوفر اكس 1 اوفر روت اكس طبعا عشان ما سكتش دي نرسم الاول روت اكس وبعدين نرسم الريسبروكال بتاعها اللي هو 1 اوفر روت اكس دي رسمه الروت اكس دي الستيب الاولانيه علشان نجيب الريسبروكال طيب ستيب نمبر 2 1 اوفر روت اكس بقى مع بعض في ستيبس بنعملها اول ستيب حدد امتى الفانكشن بزيرو عشان هيبقى في اسمتوت ولا لا الفانكشن بزيرو عند الاوريجن 
يبقى هنا في اسمتوت يعني عند الواي اكسس ده هيبقى في اسمتوت اسمتوت يعني الكيرف هيبقى مقطوع عند الخط ده وهيقرب لانفينيتي عند الخط ده طيب خد بالك الرسمه دي في البوست فالريسيبروكال هيكون في البوست طيب خد قلت لك مجموعه من النقط هنا اعتبر النقطه دي الواي بتاعتها بزيرو وبعدين بعد شويه هتبقى ب1 وبعد شويه هتبقى ب2 وبعد شويه هتبقى بانفينيتي دي الفاليوز بتاعت الواي طيب 1 اوفر 0 اكيد 1 اوفر 0 دي انديفايند اللي هي اللي هي اللي انديفايند يا انفينيتي يا ماينس انفينيتي طب يا ترى 1 اوفر 0 هنا بانفينيتي ولا ماينس انفينيتي يا ترى الجراف اللي عندك ده الزيرو اللي عندي اللي انا واخده ده الجراف فوق ولا تحت فوق يعني ده الزيرو ده بوستيف مش زيرو نيجاتيف ولا حاجه يبقى 1 اوفر 0 ده بانفينيتي يبقى الكيرف هنا هيبقى بانفينيتي وبعدين 1 اوفر 1 ب 1 هننزل شويه كده وبعدين 1 اوفر 2 ب هاف هننزل شويه كده لغايه 1 اوفر انفينيتي هيبقى ب 0 فهنقرب ليه الاكس اكسس وصل ما بين البوينتس دي هيبقى ده شكل ال 1 اوفر روت الاكس تمام هيبقى ده الجراف روت اكس 1 اوفر روت اكس يبقى لو هنقول ستبس او حاجه سكتش الكيرف وبعدين حدد امتى بيكون بزيرو يعني بينترسكت اكس اكسس فين عشان هتبقى في الريسيبروكال اسيمتوت وبعدين جزء الكيرف باجزاء وامسك كل جزء عوض شويه بمجموعه من البوينتس وهات الريسيبروكال بتاع البوينتس دي طيب نشوف اكزامبل كمان على الريسيبروكال واي ايكوال 1 اوفر روت 1 ماينس اكس سكوير طيب خد بالك 1 روت 1 ماينس اكس سكوير دي ايكويشن بتاعت سيمي سيركل او ريديوس 1 فرسمت السيمي سيركل او ريديوس 1 زي ما احنا شايفين كده من نيجاتيف 1 لغايه ال 1 والريدي والريديوس بتاعها طب تعالى بقى نشوف نرسم الريسيبروكال بتاع السيمي سيركل دي ازاي اتفقنا اول اول حاجه حدد هيبقى في اسيمتوتس في الريسيبروكال ولا لا الكيرف هنا بينترسكت الاكس اكسس عند النقطه نيجاتيف 1 وعند النقطه اللي هو الفاليو بتاعته ب 0 على 0 بانفينيتي ففي الحاله دي هنا في فيرتيكال اسمتوت عند ال 1 وكمان في اسمتوت عند النيجاتيف 1 يبقى الكيرف هنا هيقرب من انفينيتي او ماينس انفينيتي طبعا في الحاله دي انفينيتي لان الكيرف ده فوق مش تحت طيب قلت لك بعد كده قسم الكيرف بتاعك لاجزاء واستخدم السيمتري علشان ما تكررش ولا في النص اليمين ده شبه الشمال فانا هشتغل على النص اليمين ده وهستخدم السنتر الواي هنا ب1 بعد شويه هتقل هتبقى مثلا 0.5 هتقل هاف وبعد كده شويه هتقل 0 خلي بالك الكيرف هنا فوق فالزيرو ده بوستيف وبعدين اعمل بقى الريسيبروكال بتاع الحاجات دي ال1 1 اوفر 1 ب1 يبقى هنا هتبقى ب1 وبعدين 1 اوفر هاف ب2 يبقى بعد شويه هيعلى شويه ب2 بعدين 1 over 0 بانفينيتي هي على اكتر عشان يقرب لي الاسيمتوتس ده فهيبقى الكيرف بتاعي الريسيبروكال بتاعه شكله كده ومن السيمتري هيمشي جنب الاسيمتوت الناحيه الثانيه يبقى ده شكل ايه الريسيبروكال بتاع السيمي سيركل روت 1 ماينس اكس سكوير لاحظ طبعا لو الكيرف بيزيد الريسيبروكال بيقل والعكس طبعا الكيرف هنا كان واحد وعمال يقل لغايه الزيرو فتلاقي الريسيبروكال بيزيد كان من اول الواحد وبيعلى لغايه انفينيتي فتلاقي لو الريسيبروكال بي انكريز لو الفانكشن بت انكريز الريسيبروكال بي ديكريز والعكس صحيح طيب نشوف اكزامبل كمان واي ايكوال 1 اوفر ابسولوت اكس بلس 1 طبعا هنبدا بابسولوت اكس اللي هو الجزء اللي عامل شكل في وبعدين نعمل ابسولوت اكس بلس 1 لو نعمل شيفت اب باي 1 في ابسولوت اكس بلس 1 ادي الرسمه قدامنا عند ال 1 وكده تعالى بقى نشوف نعمل الريسيبروكال بتاع ابسولوت اكس بلس 1 اول حاجه نشوفها هل الكيرف ده في انترسكت اكس اكس يعني ايكوال 0 عشان هيبقى فيه اسيمتوتس لا الكيرف ده اولوست بوست فما هنا مفيش اسيمتوتس خالص بعد كده قلت لك الشكل ده ايفن فكفايه النص اليمين والنص الشمال شبهه بالظبط طيب الفاليو بتاع الكيرف كانت 1 هتكبر شويه تبقى 2 هتكبر اكتر تبقى انفينيتي يبقى ال1 ده يبقى 1 اوفر 1 ب1 
بعد ما انا اوفر 2 بهاف تقل شوية وبعد ما انا اوفر انفينيتي بزيرو تقل اكتر وصل ما بين البولز وفي سيمتري هيطلع شكلها كده مش عايز حد يقول لي هو ليه ما عملناش الريسيبروكال ستريت لاين لان لو انا عندي هو ايكوال اكس ده ستريت لاين 1 اوفر اكس ده مش ستريت لاين ولا حاجة يبقى ده شكل ريسيبروكال 1 اوفر ابسولوت x plus 1 طيب تعال نشوف مسألة أخيرة في الريسيبروكال طيب دي مسألة أخيرة في الريسيبروكال ودي مهمة أوي عشان هتبين لنا جراف في جزء بوستيف وجزء نيجاتيف لأن كل المسائل اللي أخدناها قبل كده كان الجراف في البوستيف بس y equal 1 over 4 minus x squared طبعا أقرب حاجة دي هي x squared وبعدين في نيجاتيف x squared فده اسمه reflection about x axis بعد كده في add 4 فده اسمه vertical shifting y4 وبعدين اخر حاجه بقى هو الريسيبروكال بتاع الفانكشن طيب احنا اتفقنا ان اول خطوه في الريسيبروكال هو نشوف امتى الجراف بزيرو علشان نشوف الريسيبروكال امتى هيكون فيه اسمتوت وعند الاكس بنيجاتيف 2 وعند الاكس ب 2 الجراف بيقطع x axis فده بزيرو وانا على زيرو في انفينيتي فالريسيبروكال هيبقى فيه اسمتوتس عند ال2 بوينتس دول عند 2 وعند ال-2 يبقى هنا فيه 2 اسمتوتس ليه الجراف ده وبعد كده كنا نقسم الجراف طبعا الجراف اللي فوق واضح انه ايفن فانكشن فانت لو اشتغلت على النص اليمين كفايه وتعمل باي سيمتري هقسم النص اليمين بجزئين الجزء البوستيف علشان انا عارف لو الجراف بوستيف ريسيبروكال بوستيف ولو الجراف نيجاتيف ريسيبروكال نيجاتيف هنبدا بالجزء البوستيف بس الجراف كان عند الفوق بادئ من الفوق قل شويه مثلا هيبقى يقل ل 2 وبعدين قل شويه تاني بيابروتش لمين للزيرو خد بالك الجراف ده فوق فالزيرو ده زيرو بوستيف عشان لما نقول 1 اوفر زيرو يطلع بانفينيتي مش بنيجاتيف انفينيتي وابتدي بقى ارسم الريسيبروكال ده 4 تبقى 1 اوفر 4 يبقى 1 اوفر 4 وبعدين 2 1 over 2 أكبر شوية من 1 over 4 بزيد وزيرو يبقى 1 على زيرو في انفينيتي واتفقنا لو الجراف بيقل يبقى الريسيبروكال بيزيد فيطلع الريسيبروكال شكل كده طبعا وباي سيمتري النص ده هيبقى زيه بالظبط يبقى أنا قدرت أرسم البوستيف بارت للفانكشن وقدرت أرسم البوستيف الريسيبروكال بتاعه طيب نشوف الجزء بقى النيجاتيف هرسم الحته النيجاتيف دي وزيها اللي موجوده الناحيه الثانيه دي طيب الجزء اللي النيجاتيف اللي هو بعد الاكس ب 2 ده الريسيبروكال بتاعها هيكون في النيجاتيف برضه قلت لك اقسم الكيرف لشويه نقط طب هنا الكيرف كان عندي زيرو بس زيرو في الحاله دي بالنيجاتيف وبعدين هيقل شويه هيبقى عند ماينس 1 وبعدين هيقل اكتر لحد ما يروح لماينس انفينيتي لان هو عمال ينزل لتحت طيب ابدا بقى 1 على 0 ماينس 1 على 0 ماينس ب ماينس انفينيتي في الكيرف هنا هيبقى عند الماينس انفينيتي بعدين 1 اوفر ماينس 1 ب ماينس 1 وبعدين 1 على ماينس انفينيتي هيبقى بزيرو هنوصل ما بين البوينتس هيبقى شكله كده وبيابروتش للزيرو طبعا في سيمتري النص التاني ده هيبقى نفس الشكل بالظبط كده فده شكل الريسيبروكال بتاع 4 ماينس اكس سكوير طبعا بي ابروتش للزيرو هو رايح لنيجاتيف انفينيتي طيب كده زي ما قلنا خطوات الريسيبروكال اول حاجه بتشوف انت الجراف بي انترسكت اكس اكسس علشان يكون انت بزيرو عشان نعمل اسمتوتس وبعد كده بنقسم الجراف بتاع الاجزاء الجزء البوستيف لوحده ناخد مجموعه من النقط ونجيب لها ريسيبروكال والجزء النيجاتيف لوحده لو كان في سيمتري طبعا نستبدل السيمتري وده طبعا شكل الكيرف اللي مش مرسوم احسن شويه آه وكده خلصنا آه السكتشنج بتاع الريسيبروكال وكده قلنا لو انا عندي فانكشن ازاي ارسم مجموعه كبيره من الفانكشن خدنا بقى الافكتس اللي هو شيفتنج اب وداون وشيفتنج رايت وليفت واخدنا ريفلكشن واخدنا الابسولوت اوف فانكشن واخيرا اخدنا الريسيبروكال وبالمجموعه الافكتس دي نقدر نرسم مجموعة كبيرة جدا من الكيرفات باستخدام كيرفات قليلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.